டென்த்துக்கு படிச்சுட்டு இருக்க ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்டும் இந்த பப்ளிக் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல கண்டிப்பாக ஒரு வாட்டியாவது நம்ம ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எடுத்தால் எவ்வளவு சூப்பராக இருக்கும் அப்படின்னு இமேஜின் பண்ணி பார்த்துருக்கோம் இல்லையா அப்பா அம்மா நம்மளை சூப்பராக பாராட்டுவாங்க நம்ம தோத்துருவோம்னு நினச்ச நிறைய பேர் நம்மளை தலை நிமிந்து எப்படிரா அப்படின்னு பார்ப்பாங்க இது இந்த மாதிரி நிறைய இமேஜினேஷன் உங்கள் எல்லாருக்குள்ளேயே இருந்திருக்கும் டென்த்து வரும்போதில் இனிமேல் நான் பயங்கர சீரியஸாக படிக்க போகிறேன் சென்சியராக இருக்க போகிறேன் நான் சூப்பராக மார்க் எடுக்க போகிறேன்னு எல்லாருமே ஒரு மோட்டிவேஷனோட தான் வந்தோம் அதில் எனக்கு சந்தேகமே இல்லை அண்ட் அதுக்கான ஹார்ட் ஒர்க்கை நம்ம போட ஆரம்பித்தோம் எங்கேயோ நடுவில் ஏதோ ஒரு இடத்துல ஒரு சில காரணங்களால் நம்ம டைவெர்ட் ஆகிட்டோம் மேபி எக்ஸாம் அது ரொம்ப நாள் தள்ளி இருக்குது அப்படின்னு நம்ம நினச்சதாக இருக்கலாம் இன்றைக்கி ரிலாக்ஸ் படிப்போம் நாளைக்கு படிப்போம் அப்படின்னு நம்ம மைண்டுக்கு வந்த ஒரு தாட்டாக இருக்கலாம் ஓகே ஆனால் இது எல்லாம் ஓவர் கம் பண்ணி நீங்கள் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அவுட் ஆஃப் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எடுக்கணுன்ற எண்ணம் உங்களுக்கு இன்னும் இருக்குது அப்படின்னா ஐ கேன் ஹெல்ப் யூ ஓப்பனாகவே சொல்கிறேன் இன்னும் ஹண்ட்ரட் டேஸ் இருக்குன்னா இந்த நெக்ஸ்ட்டு ஹண்ட்ரட் டேஸ் நீங்கள் தீவிரமாக படிக்க ரெடினா எங்கள் கூட சேர்ந்து நீங்கள் படிக்க ரெடினா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அவுட் ஆஃப் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் நிச்சயம் பாசிபிள் ஏன்னா நிறைய பேர் சார் நான் இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் சார் நான் ஒரு ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட் நான் ஒரு பிலோ ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட் நான் ஒரு அபோ ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட் பிரைட் எல்லாம் கிடையாது என்னால் முடியுமா முடியும் சார் நான் ஒரு டாப்பர் என் கிளாஸில் நான் ஏற்கனவே நைன்டி எயிட் எடுத்திருக்கேன் நைன்டி நைன் எடுத்திருக்கேன் இந்த ஹண்ட்ரட் வரவே மாட்டேங்குது அப்படின்னா உங்களாலேயும் பாசிபிள் ஆனால் ஒவ்வொருத்தரும் என்ன செய்யணும் அதை தான் நான் உங்களுக்கு இங்கே அழகாக என்ன செய்ய போகிறேன் அப்படின்னா விளக்கி சொல்ல போகிறேன் சரியா ஸோ ஃபஸ்ட்டு முதோ பிரச்சனை எங்கே அப்படின்றதுக்கு வருவோம் பில்டிங் ஸ்ட்ராங்க ஆனால் பேஸ்மெண்ட்டு வீக் பஸ் என்ன அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை இந்த பிரச்சனையே பேசிக்ஸ் நம்பரில் நிறைய பேருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்ஸ் அந்த அளவுக்கு தெரியலை அதில் நான் உங்களை தப்பு சொல்லலை ஏன்னா நம்ம லோவர் கிளாஸஸில் இந்த பேசிக்ஸை நல்லா சூப்பராக படிச்சிருக்க வேண்டிய நேரத்தில் தான் கொரோனா லாக்டவுன் அந்த மாதிரிலாம் நிறைய வந்தது ஸோ வி ஹேட் அவர் ஓன் ட்ரபிள்ஸ் அது பிரச்சனை இல்லை ஆனால் என்னை கேட்டால் எது தெரியுமா பிரச்சனை அதெல்லாம் இன்னும் நம்ம மற்றவங்க கிட்ட போய் கேட்டு படிக்காமல் இருக்கிறது இப்போ இங்கே இருக்கிற நிறைய பேருக்களை ஸ்கொயர் ரூட்டு க்யூப் ரூட் எடுக்க தெரியாமல் இருக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கெமிஸ்ட்ரியில் ஒன் மோல்னா என்னென்னு புரியாமல் இருக்கலாம் அட்டாமிக் நம்பர்னா மாஸ் நம்பர்னா என்னென்னு தெரியாமல் இருக்கலாம் டிசிமில் கன்வெர்ஷன்ஸ் தெரியாமல் இருக்கும் லாக் வேல்யூ தெரியாமல் இருக்கும் மேக்ஸில் சைனு காசு டேன்லாம் வரும்போது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் சரியா ஆனால் இதெல்லாம் குட்டி குட்டி பேசிக் விஷயம் லோவர் கிளாஸில் படித்து இருக்கணும் சரி சுச்சுவேஷன் ஒன்றால் அந்தளவுக்கு அது சூப்பராக படிக்க முடியாமல் போயிடுச்சு ஆனால் இப்போ படிக்கக்கூடாதுன்னு யாராவது உன்னை மிரட்டுறாங்களா என்ன நீ இதெல்லாம் படிக்கணும்னு நினச்சா இப்போ கூட ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இன்ஃபேக்ட் இது எல்லாமே நானுமே உனக்கு சொல்லித்தர ரெடி இதெல்லாம் நான் சொல்லி கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு வாழ்க்கையில் முன்னேறதுல என்ன அப்படின்னா நமக்கு தெரியாத விஷயங்கள் தெரியாதுன்றது அக்செப்ட் பண்ணிவிட்டு அதை கற்றுக்கிறது ஒருத்தவங்கிட்ட போய் ஃபுல்லாக சரண்டர் ஆகிறது எனக்கு நீங்கள் கற்றுக் கொடுங்க என என்ன வேணால் பண்ணுங்கள் ஓகே நான் அடிங்க ஓதைங்க அந்த கேஸுக்கு போல் பட் நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்களோ நான் ஃபாலோ பண்ணுறேன் அதை எப்படி கற்றுக்கணுமோ முறையாக நான் கற்றுக்கிறேன் அந்த சரண்டரிங்க்கு முதல்ல எல்லாருமே வாங்க இது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் சரண்டர் யோர் செல்ஃப் டு யோர் டீச்சர்ஸ் ரெண்டாவது இது உங்களில் நிறைய பேருக்கு இருக்கும் கிளாஸில் ஒரு டெஸ்ட்டு வைக்கும் போது அதே கொஸ்டின் நீ சூப்பராக எழுதியிருப்பேன் ஆனால் அதே போய் எக்ஸாமில் எழுதணும் அப்படின்னா கஷ்டமாக இருக்கும் அது எப்படி கிளாஸ் அல்லை கொஸ்டின் பேப்பரை பார்க்கும்போது உனக்கு சந்தோஷமாக இருக்கும் தெரிஞ்ச கொஸ்டின் அது சூப்பர் அப்படின்னு நினைப்பேன் ஆனால் எழுதும்போது ஞாபகம் வராது ஆனால் கிளாஸ் டெஸ்ட்டில் நம்ம இதில் ஃபைவ் அவுட் ஆஃப் ஃபைவ் எடுத்திருப்போம் த்ரீ அவுட் ஆஃப் த்ரீ எடுத்திருப்போம் இல்லையா எயிட் மார்க்னால் எயிட் அவுட் ஆஃப் எயிட் எடுத்திருப்போம் எக்ஸாமில் ஏன் ஞாபகம் வரல நான் சொல்லட்டுமா ஏன்னா நீ அந்த ஒரு வாட்டி தானே கண்ணா படித்த நீ எப்பயுமே ஒரு விஷயம் படித்தீனா அதை த்ரீ டு ஃபோர் டேஸ் கழித்து மறுபடியும் ரீகால் பண்ணணும் இப்போ யோசிச்சு பாருங்க கிளாஸ் டெஸ்ட்டுக்கு நீ எப்படி படித்த எக்ஸாமுக்கு முன்னாடி லாஸ்ட் மினிட்டில் இல்லையா நம்ம நாளைக்கு எக்ஸாம்னா இன்றைக்கி படிச்சுருப்போம் சூப்பர் தரவாக படிச்சிருப்போம் ஒரு வாட்டி எழுதி பார்த்துருப்போம் அப்படியே போய் அடுத்த நாள் எக்ஸாமில் எழுதியிருப்போம் ஞாபகம் இருந்திருக்கும் ஆனால் நீ எப்பயுமே யோசிச்சு பாரு ஒரு டெஸ்ட் எழுதிட்டு ஒரு மூணு நாலு நாள் கழித்து அதே கொஸ்டின் பேப்பர் எடுத்து அதே நீ திரும்ப டெஸ்ட் எழுது ஒரு வாட்டி டெஸ்ட் எழுதின கொஸ்டின் பேப்பரை த்ரீ டு ஃபோர் டேஸ் கழித்து மறுபடியும் டெஸ்ட் எழு
அக்வஸ்டிக்ஸ் சாப்டர் எடுக்கிற நியூக்ளியர் ஃபிசிக்ஸ் சாப்டர் எடுக்கிற நியூக்ளியர் ஃபிசிக்ஸ் சாப்டரில் எதுவுமே மிச்சம் வைக்கக்கூடாது க ஃபுல்லாக முடிச்சுன்னு ஒரு பேச்சுக்கு சொல்கிறேன் இப்போது ஒரு டென் டூ மார்க் கொஸ்டின் இருக்குன்னு வச்சுக்கோ நம்ம அதில் எட்டு தாண்டா படிக்கிறோம் ரெண்டு விட்டுடுறோம் ஏன்னா அதில் உனக்கு பேசிக்ஸ் தெரியல ஏதோ ஒரு டேர்ம் தெரியல சின்னதாக ஏதோ ஒன்று புரியல ஒரு ஈக்குவேஷனோ ரிலேஷனோ ஏதோ ஒன்று புரியல அதனால் அந்த ரெண்டு கொஸ்டின் விட்டுடுற உங்களை எத்தனை பேருக்கு கடைசியில் அந்த ரெண்டு கொஸ்டின் தான் எக்ஸாமுக்கு வரும் நிறைய பேருக்கு அந்த ரெண்டு கொஸ்டின் தான் எக்ஸாமுக்கு வந்துருக்கும் எட்டு கொஸ்டின் படிச்சுட்டு போன ரெண்டு வரல கடைசியில் அந்த ரெண்டுல இருந்தா வந்ததுன்னு அப்படிதான் நடக்கும் சரியா சோ எதுவுமே விடாத டு நாட் லீவ் எனி கொஸ்டின் உனக்கு ஏதாவது டவுட் இருக்குன்னா கேளுன்ற உனக்கு தெரியாதத்த கேளு ஸ்கூல்ல இருக்க டீச்சர்ஸ் கிட்ட போய் கேளு சரியா உதவி யாரு கேட்கறாங்களோ அவங்களுக்கு தான் உதவி கிடைக்கும் என்னைக்குமே உதவி தானா தேடி வரதுன்றது ரொம்ப கஷ்டம் ஆனா நீ வாய் விட்டு உதவின்னு கேளு உனக்கு வரும் சரியா லேசியா இருக்காது ஓகே லேசினா ஃபெயிலியர் தான் நீ லேசியா இருக்காது அடுத்து ட்ரை டு ஸ்டடி லாங் அவர்ஸ் இப்போ நம்ம எப்படி படிக்கிறோம் தெரியுமா இப்போ நம்ம ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஒன் ஹவர் படிக்கிறோம் அந்த எக்ஸாம் முன்னாடின்னு வச்சுக்கோ ஒரு பேச்சுக்கு ஆனால் அது செம இன்டென்ஸாக படிக்கிறோம் எப்படி படிக்கிற சூப்பராக நல்ல இன்டென்ஸாக படிக்கிற ஒரு மணி நேரம் படித்தாலும் நல்ல சூப்பராக இன்டென்ஸாக படிக்கிற பிரச்சனை என்னன்னா அப்படி ஒரு மணி நேரம் நீ இன்டென்ஸாக படித்தா ஓகே அது சீக்கிரமாக மறந்துடும் நீ என்ன செய்யணும் லாங் அவர்ஸ் ரொம்ப நேரம் படிப்புக்குன்னு ஸ்பெண்ட் பண்ணும் ஒரு பேச்சுக்கு நான் வீட்டுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் இனிமே த்ரீ டு ஃபோர் ஹவர்ஸ் நான் படிப்புக்காக மட்டுமே ஸ்பெண்ட் பண்ணுவேன் ஸ்கூல் ஹோம்ஒர்க்கும் சேர்த்து சொல்கிறேன் இதில் தனியாக இல்லை ஸ்கூல் ஹோம்ஒர்க்கும் இதில் சேர்த்து தான் ஓகே ஸோ த்ரீ டு ஃபோர் ஹவர்ஸ் நான் ஒரு நாளைக்கு படிக்க போகிறேன்னா சாலிடாக படிக்கணும் அதில் மாற்றுக்கிறதே இருக்கக்கூடாது நீ படிக்கிற படிக்கல ஆனால் த்ரீ டு ஃபோர் ஹவர்ஸ் படிக்கிற டைம்னா அந்த டைமில் வேறு எதுவும் செய்யாது நீ சீக்கிரம் படித்து முடிச்சுட்டா கூட ஃபோனை எடுத்து யூஸ் பண்ணாது டிவி பார்க்காத இன்டர்நெட் யூஸ் பண்ணாத உன்கிட்ட பிளே ஸ்டேஷன் இருக்குது எக்ஸ்பாக்ஸ் இருக்குன்னா அதை வச்சு கேம் விளையாடாது இது எதுவுமே பண்ணாத ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸை மீட் பண்ணாத வெளியே போவாது படிக்கிற டைம்னா அந்த டைமில் கையில் புக்கு தான் இருக்கணும் கொடுத்த ஹோம்ஒர்க்கை முடிச்சிட்டாங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா ஏதாவது எடுத்து வச்சு பண்ணு ஓகேவா நான் இந்த த்ரீ டு ஃபோர் ஹவர்ஸுக்கு தான் இதை பண்ணுன்ற மற்ற டைமில் நான் கண்ட்ரோலுக்கு வரல ஓகே ஏன்னா ஞாபகம் வச்சுக்கோ இது ஒரு மேரத்தான் அண்ட் யூ ஹாவ் டு கன்சர்வ் யுவர் செல்ஃப் உன்கிட்ட இருக்கிற எனர்ஜி இன்னும் ஒரு நாலு மாதத்துக்கு வேணும் இதை அப்படியே கன்சர்வ் பண்ணி வச்சு இதை ஃபுல்லாக பயன்படுத்தணும் அப்போ இன்டென்ஸாக படிக்கிறேன்னு ஒரு மணி நேரம் ஊந்து ஊந்து படித்து அஞ்சு மணி நேரம் ரெஸ்ட் எடுக்கூடாது அஞ்சு மணி நேரம் படிச்சுட்டு ஒரு மணி நேரம் வேணால் ரெஸ்ட் எடுக்கலாம் சரியா அப்போ தான் உனக்கு சக்ஸஸ் வரும் ஞாபகம் வச்சு ஓகே ரிவைஸ் மிட் டேம் பேப்பர்ஸ் இது ப்ராபப்ளி யாருமே செய்யறது இல்லை இப்போ செகண்ட் மிட் டேம் வருது இல்லை ஹாஃப் இயர்லி வரும்போது என்ன தெரியுமா நீ செய்யணும் ஃபஸ்ட் மிட் டேம் பேப்பரை செகண்ட் மிட் டேம் பேப்பர்லாம் எடுத்து டெஸ்ட் எழுதி பார்க்கணும் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நீ ஃபஸ்ட்டு நல்லா எழுதின டெஸ்ட்டே ஒரு அஞ்சாறு நாள் கழிச்சு எழுதி பார்க்கும்போது அதில் நீ வீக்காக இருப்பேன் அப்போ ஒரு மாதம் ரெண்டு மாதம் கழிச்சு இந்த கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ்லாம் எடுத்து எழுதி பார்க்குற இல்லை அந்த டெஸ்ட் பேப்பர்ஸில் நீ என்ன தப்பு பண்ணியிருக்கேன்னு திரும்ப ஒரு வாட்டி எல்லாத்தையும் படித்து பார்க்குற அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க அந்த தப்பு அடுத்த எக்ஸாமில் ரிப்பீட் ஆகாமல் இருக்கும் ஓகே நம்மளோட மிஸ்டேக்ஸை நம்ம அடிக்கடி திரும்ப பார்க்கணும் இட் இஸ் குட் டு லுக் பேக் அட் யோர் மிஸ்டேக்ஸ் இதை என்றைக்குமே மறந்துடாது ஓகேவா இட் இஸ் வெரி குட் டு லுக் பேக் அட் யோர் மிஸ்டேக்ஸ் அண்ட் ஃபைனலாக நேற்று நான் உங்ககிட்ட சொன்ன ஒரு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் திரும்ப ரிப்பீட் பண்ணுறேன் டேக் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இப்போ நான் சொன்ன விஷயங்களில் ஏதோ ஒன்று ஒர்க் அவுட் ஆகலை சொதப்பிடுச்சு நம்ம என்ன பிளான் பண்ணோமோ அந்த மாதிரி போல் கொஞ்சம் சொதப்பிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோ அப்போ அதோட முழு பொறுப்பை நீ ஏற்றுக்கோ நீ ம வேறு எதுவும் கம்ப்ளைண்ட் சொல்லாத எனக்கு வந்து அந்த சார் நோட்ஸ் தரல இந்த மேம் இது பண்ணல அவங்க கிளாஸ் எடுக்கலை சிலபஸ் முடிக்கல கரண்ட்டு நின்று போச்சு தூக்கம் வருது ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி உன்னோடது கடைசியில் மார்க் வரலன்னா இந்த உலகம் யாரைப்பா கேட்கும் என்னைய கேட்குமா உன் டீச்சர்ஸை கேட்குமா அப்பா அம்மாவை கேட்குமா அப்பா அம்மாவை கேட்பாங்க ஆனால் அப்பா அம்மா யார்கிட்ட வந்து கேட்பாங்க ஓன்கிட்ட தான் கேட்பாங்க எல்லாருமே ஒன்றை தான் பாயிண்ட் அவுட் பண்ணுவாங்க நீ படிக்கலன்ற பேர் தான் கடைசியில் நிலச்சி நிற்கும் மற்றவங்க சொல்லித்தரல ஹெல்ப் பண்ணல எனக்கு கிட்ட இது இல்லை அது இல்லைன்ற பேர் நிலைக்காது புரியுதா நீ படிக்கலன்ற பேர் ஆனால் நிலச்சிரும் அதனால் நீ ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்துக்கோ இது முழுக்க முழுக்க ஓம் பொறுப்ப
ஐ வில் ஸ்கோர் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ண போகிறீங்க ஒருத்தர் கூட கமெண்ட் பண்ணாமல் போகக்கூடாது வீடியோ பார்க்குறவங்க அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் எவ்ரி ஒன் ஸ்மேஷ் த லைக் பட்டன் வீடியோ பார்த்தீங்க இல்லையா ஸோ நான் சொல்கிறது பாயிண்ட்டு தான் சார் நீங்கள் சொல்கிறது கரெக்டு தான் சார்னு உனக்கு ஃபீல் ஆச்சுன்னா ஸ்மேஷ் த லைக் பட்டன் சரியா ஸோ வித் திஸ் ஐ எம் சைனிங் ஆஃப் காய்ஸ் பி வெரி சீரியஸ் ஃபார் த நெக்ஸ்ட் ஃபோர் மந்த்ஸ் ஓகே அடுத்து உங்களை டீச்சிங் வீடியோஸில் நான் மீட் பண்ணுறேன் குட் பை ஃப்ரம் யார் சார்